んばんはクシャンとマオですよろしくお願いしますクシャンはい終わってるマンさんって知ってますかあ突然終わってるマンさんはい知ってるも何もね<笑>前お会いしたよねお会いしましたねマオの上位互換みたいな上位互換ちょっとなんかこうまあリスペクトしてるんで嬉しいですけどはい、はい、まあちょっと失礼かもしれないですね<笑>、はい、まあでも本当にねかっこいいね本人に言ってしまったもん言ってましたねマオの上位互換やん、はい、もうお互い反応に困っちゃったんで本当に申し訳ございませんはい本当に失礼なこと、ね、<笑>でですねはいその終わってるマンさんのポップアップに先日行ってきたんですけど、はい、そこでなんと、はい、こちらデニムジャケットとジーンズをいただいてしまいましたいいですね、はい、羨ましいめちゃめちゃもうデニムのセットアップできちゃいますで今日はですねこちらのいただいたジャケットのですねまあ詳細みたいなところだったりとかあとはあのー、せっかくこれセットアップでいただいたので、はい、デニムオンデニムのコーデをご紹介できればと思いますデニムオンデニムのコーデってもうデニムオンデニムじゃないの、はい、いやいやいやまあ任せてくださいそこはあっない、はい、あるにねあのー、デニムマスターやってるわけじゃないんで僕あ失礼しました、はい、そのデニムオンデニムの中にもいろんなコーデがあるんでねいはい<笑>細かはい楽しみにしておいてください、はい、ではまずですねあの今回いただいたこのジーンズとジャケットについて、えー、簡単にご説明させていただければと思います、うんまずじゃあジーンズからいってみましょうかかっこいいですねかっこいいですよねで一応このジーンズはですね1940年代のあのヴィンテージのジーンズをベースにして作られてるみたいです1940年代まあ対戦前後ぐらいっていうふうにあのホームページには記載があったんですが、うん、ボタンのところとかねこれ月桂樹ボタンになっていたりとか、うん、あ,あドーナツボタンになって、はい、なってたりとかですね、はいはいはいあとあの、まあ、シルエットとかも本当に、マジでテーパードが本当かかってないので。あ、もうストレートみたいな感じの。はいまあ、結構対戦モデルっぽい感じなのかなというふうには思っていたりはしますね。あとちょっと細かいディテール見ていくと、あのー、ここに裏のところとか、あの、隠しリベットがついていたりとかですね。うん、あ,あの、本当にジーンズ、リーバイスのジーンズとかにこう、のディテールとかがふんだんに盛り込まれているような。あのディテールになっているかなというふうに思いますね生地感もすごいいいですねなんかそうなんですよこれマオくんが好きな感じのそうなんですよこれ生地感です、ね、16音数えー、やばいですはいでも、えー、デニム自体もあのジャパンブルーさんのデニム使ってるみたいでそうなんですね、はい、なんでそういう生地とかにもすごいこだわりがあるっていうかジーンズになっていますね革パッチなんですね、はい、革パッチで作られてます、えー、よく見るとここに終わりと始まりみたいなふうに書いてあるんですよあ本当だこれもなんかすごい可愛いですよねちゃんとここもデザインして作ってるんじゃないかなと思います赤タブも赤タブもついてるんですよこれなんて書いてるこれよく見ると、うん、終わってるって書いてあるんですけど、えーまあ、終わってるデニムなのでここは終わってるって書いてあるかなと思いますね、はい、これ可愛いですよねいいなぁ、はい、であとでちょっと履いてお見せしようかなっていうふうに思うんですけどあの、はい、やっぱり本当にテーパードがマジでないので、うん、ストーンとしてるんですけどしかも太めですねそうなんですよ太めでストーンとしてて、うん、でかつ16音数あるので、うん、やぼったさというか重厚感がすごいなっていう確かにもうやぼったさというよりは本当に重厚感がすごいなっていう感じがします、うんうんうん、続いてジャケットですねこれもかっこいい、うん、これはベースになってるのセカンドタイプかなというふうに思います、うん、あのこのポケットがやや下目についていますよね2つーアーストとかだとポケが1つだったりとか、うん、あのサードとか、まあ、フォースとか呼ばれたりするんですけど、うん、そういったものだとポケット2つついてるんですけどやや上にあったり確かに、はい、するんですけどもう真ん中らへんですもんね、うん、これはあのーまあ、セカンドなので真ん中より、えー、真ん中よか真ん中よりやや下ぐらいですかね、うん、ちょっと普通のやつより下目についてるようなディテールになっています、うんまあ、その他にもあのフロントの部分のこのプリーツだったりとか、うん、あとボタンの数とかもあのーセカンドと、まあ、ファーストセカンドサードで結構数が違ったりするんですけど、うん、あのそういったディテールとかもしっかりと再現されているなっていう感じがしますねこれこっちにもついてるんですよこの赤タブ終わってる,ってる,ってるこれがいいですよねでちなみにこちらもジャパンブルーの生地でこれもジャパンブルーの生地になってる元の生地みたいな感じで、はい、おそらく同じ生地じゃないかなと思いますねそして16音数はい16音数あるのですごいですこれも重厚感がすごいですうん、秋冬にも着れるね秋冬にも全然着れますよ早くちょっとね着てお見せしたいので、はい、早速着替えてもよろしいでしょうかデニモンデニムコーデをご紹介していただけると、はい、デニモンデニムコーデ紹介しますはい着用してみましたかっこいいはい 174cm65kg でジーンズが 32cm でジャケットは40というサイズを着ていますはいいやかっこいいですね、まあ、まずはやっぱり普通のデニモンデニムにしてみましたあー、はいあ、これまた別のあるのこれ別のありますあ、はい、<笑>そんなパターンあるんやまあまあ任せてくださいあごめんごめんごめん、はいはいはいはい、<笑>ちょっとコーデの説明をさせていただきますと
、えー、まあジーンズが、えー、終わってるデニムの、えー、ジーンズになってます、うん、でジャケットも同じくですねでこの帽子このキャスケットもあの終わってるマンさんのポップアップで購入させていただきましたで足元はオールデンですねはいで中もお終わってるトゥルースですはいあもう全部じゃあ終わってるブランドで<笑>終わってるコーデです終わってるコーデ終わってるコーデにさせていただきました靴だけちょっとオールデン靴だけオールデンを履いています、はい、このデニムオンデニムのセットアップまだ色が濃いのであの革靴との相性もすごくいいんじゃないかなとは思いますねいや、はい、めちゃくちゃかっこいいわちょっとこうブリティッシュっぽいまあ綺麗めな革靴とかと合わせるとちょっとこう浮いちゃうかもしれないんですけどあのこのオールデンの武骨な感じこれと合わせるとすごいかっこいいかなっていうふうに思いますねはい、着替えてみましたえ羽織っただけやん<笑>羽織っただけやん着替えてんのやんいやいやいやこれ着替えまあこれもう2つ目のコーデですすでにああそうなんはいこれで2つになっちゃうんや、はい、もう今みたいなねちょっと寒い時期とかはやっぱデニムオンデニムだけでは結構寒いですし、まあねうん、かつやっぱデニムオンデニムで歩いてるとちょっと注目を集めてしまうので一枚羽織るみたいな感じですねなるほど、はいでちょっとコーデだけ説明させていただきますと、えー、デニムのセットアップは同じものを着ておりまして上に、えー、フィルソンのマッキーのクルーザーを羽織っておりますで靴はダナーライトリバイバルですねちょっとこうアウトドアとかワークっぽいような、うん、コーデにしてみましたで帽子もちょっとこれキャスケット変えてましてフェローズの,あのデニム生地のキャスケットですね<笑>キャスケット変えた変えたよね変えてますちゃんとこれポイントだね僕の中で<笑>まあ、本当にアウターを変えてあげるだけで全然表情も可愛いかなというふうに思うのでいや高いだって羽織っただけやねまあ羽織っただけなんですけど<笑><笑>あのアウターやっぱこう毎日やっぱデニムンデニムだとちょっと飽きてしまうじゃないですかまあまあまあまあまあ、まあ、なんで僕は結構こうアウターを変えたり靴を変えたり、まあ、帽子を変えたりとかでちょっと違いを楽しんでたりしますねせっかくなんでちょっといろんなアウター羽織っていいですかああそうはいこれね僕すごい個人的に好きな組み合わせなんですけどあいいですねどうですかスウェードのブルゾンみたいなものを合わせていますポロラルフローレンのスウェードのジャケットですねあとはあのなんだかんだそのデニムってそこまで防寒性があるわけじゃなかったりはするのであのこの時期とかやっぱこうやって羽織ってあげるとすごいいいなと思いますねかっこいいですねやっぱりでもその濃い色味とやっぱそのブラウンっていうのがなかなか相性がいいですね,、うんはい、いいですよね本当にこの色の組み合わせがすごいいいなと思いますはい着替えてみましたあどうでしょうかいいですねはいこんな感じでちょっとこうあったかくなってきたら中を変えてあげたりしてもうこういう感じで半袖の T シャツからジャケット羽織ってデニムオンデニムでもいいかなというふうに思います、うん、なんか爽やかで、はい、爽やかですよね、うん、こ,れこっちの方が着やすそうですよね、はい、こっちの方が絶対着やすいとは思います、うんはい、でコーデとしましてはデニムのは同じものを着ておりまして、えー、中がこチェスウィックというところのリンガー T シャツですねリンガーシャツを着ております足元はこちらコンバースを合わせていまして、えー、帽子これあのどこだったかなオルゲーユで買ったあのベースボールキャップですねこんな感じにおお10番ですはい10番です<笑>キャプテン翼と一緒<笑>野球やけどね<笑>いやかっこいいですね爽やかで、うん、ありがとうございますこ,れいいこっちの方が僕はこの好みですねどうですかなんか真央、ま、君に似合ってる感じがありますし、ね、はいということで、えー、終わってるデニムを使ったデニムオンデニムのコーデのご紹介でした最初に手に取ってえー、思ったこととしてはあのパッと見やっぱりもう本当にかっこいいなっていうのがまず大前提としてちゃちゃ、はい、加えて、あのー、やっぱりディテールだったりとか生地とかへのこだわりもすごく感じるジーンズあとジャケットだったなっていうふうに思っていますまだ色かなり濃いんですがここから着込んでいったらねどんどん色落ちして、うん、また違うコーデだったりとかあの違う表情をお見せできるかなというふうに思いますので。ぜひ今後も楽しみにしていってもらえればと思いますこのチャンネルでは他にも経年変化を一緒に楽しめるようなものを紹介しておりますもし気に入っていただけましたら左下のチャンネル登録ボタンを押して経年変化委員会の会員になってみてくださいまたいつもいいねコメントありがとうございます最後までご視聴いただきありがとうございましたありがとうございました